plumber, tubero. So, every day gumagamit tayo ng malinis sa tubig ay nagtatapo ng maduming tubig palabas ng bahay natin. Alam natin gano'ng kaimportante yung magkaroon ng malinis sa tubig na lumalabas sa gripo natin and paano nagtatapo ng tama yung mga maduming tubig palabas ng bahay natin. Kaya importante na licensed and professional yung nagdi-design ng water supply distribution system and waste disposal system natin para ma-ensure yung kapakanan ng kalusugan natin. Hey guys, what's up? Welcome to the first episode of all about engineering where we talk about well engineering <laughs> uh, if you're new here i'm engineer action and for today's episode we'll be talking about master plumber licensure examination get it so kakatapos lang ng master plumber board examination and congrats sa mga nakapasa and sa mga hindi pinalo okay lang yan bawi tayo next time okay so saktong sakto tong tanong ni madam arkizia so paano mag-review sa Master Plumber Board Examinations. Okay, so, meron tayong apat for subjects. Plumbing Code, Plumbing Arithmetic, Practical Problems and Experiences, and Sanitation Plumbing Design and Installation. So, ano yung apat na yun? Una, yung Plumbing Code. So, actually, babasahin nyo lang yung mismong Revised National Plumbing Code of the Philippines. Nadadownload siya sa internet, game siya guys. So, check nyo lang. Basahin nyo siya. And to be honest, nung nag-take ako ng Master Plumber, halos doon umikot eh. Yung, yung exam, yun yung nag-govern sa atin eh, yung plumbing code. Maganda is basahin nyo siya 4 or 5 times kung binasa yung code, code uh, cover to cover. Uh, just to make sure na as much as possible is uh, memorize ko yung, um, yung code natin. So, kung kaya nyo rin gawin, kung mas kaya nyo higitan yung pagbasa ng code, much better, more chances of winning. Um, basa talaga ng plumbing code. So, next... Plumbing arithmetic. So, papasok na yung mga math natin dyan. Okay, magalala. Walang differential equation dito. Walang thermodynamics. Walang uh, uh, engineering mechanics. Wala, wala. Walang ganun. Efas. Efas, guys. So, ang mga math na covered nitong plumbing arithmetic is syempre algebra. Basic yan. Um, trigonometry. Um, geometry. Um, physics. Syempre, kailangan physics yun. Kasi plumbing eh, di ba? Physics then financial arithmetic. So, medyo may onting engineering economy type. Ito. Pero, ano yun? Basic na basic. Para naman sa reference, any engineering mathematics na solve problems, goods yun. Yung mga 1001, solve. Ano ba yun? Meron na ko dito eh. Yeah. Ito. Ox to. Ito, actually, ginamit ko pa ito nung uh, review ko sa ano naman to. Uh, mechanical board exam ko and ito nagpapasalin sa akin ko. So next naman, practical problems and experiences. So, so dito papasok yung mga plumbing materials na ginagamit. Para ba si cold water distribution layout, sila drainage, waste, and ventilation layout. Papasok din dito yung mga paano mag-install, maintenance. Dito rin papasok yung mga tools, yung mga ginagamit sa installation. So check nyo, to si rigid, rigid tools. Check nyo yan. May mga list sila dyan ng uh, plumbing tools. And maganda siyang reference kasi minsan sa board exam is pictures yung lalabas. Tapos sasabihin dun is ano tawag sa tools na to. Last subject naman is yung sanitation, plumbing, design, and installation. So dito naman papasok yung, um, yung understanding mo kung paano nag-work. Yung water distribution system, paano nagpa-function yung uh, waste disposal system natin, yung mga vent, di ba? Sila septic tank. Paano ba siya nagpa-function sila rainwater tanks, di ba? So, dito papasok yun. Dito rin papasok yung mga water heating system natin, di ba? So, kung um, centralized ba siya or yung parang sa mga hotel, di ba? Alam mo, yung mga single point or yung mga multi-point water heaters natin. Ganun. Ano yung mga types ng pump na ginagamit? Like sila booster pump? Ano pinagkaya ba niya kay transfer pump? Ang maganda naman na uh, book reference dito for sanitation, plumbing design and installation is Fajardo. <laughs> Fajardo talaga. So, ito yung black book. Nalaya kong sinasabi. Ito siya. Fajardo. Yung black book. Uh, plumbing. Plumbing design and estimate by Max B. Fajardo. So, meron to sa mga national. ba So, bilili kayo nun. Solid na solid to na concept yung fundamentals sa mga water distribution, sa sewage, sa sewer, sa drainage, di ba? So, goods to. Also, also, pwede nyo ring extra reference yung Odell na plumbing handbook. Saka pala, dapat familiar din kayo kahit pa sa basic fire protection system kasi nalabas din to sa master plumber ng board exam. Sila dry standpipe, saka sila wet standpipe. Yung at least familiar kayo 
Tapos sa mga terminology sila. Okay, so meron akong trivia sa inyo guys. So lumabas to nung 2018 Master Plumber Board Examination ko. So, ilang liters ng fresh water ang save nitong waterless urinal. So, take note guys, baka lumabas din to sa board exam nyo. And nag-check ako ngayon sa inisa-isa ko yung urinal sa <laughs> sa mga bolde joke lang. Uh, nagpunta ako sa Robinson's Gallery South sa may Laguna. And ito yung lumab. Ito. Ito siya ngayon. So, itong waterless urinal is nakaka-save ng 225,000 liters of water per day. So, take note guys, baka lumabas kasi sa board exam niya. So, yun yung mga subjects na makukover ng master plumber ng board examination. So, ang key talaga para po masa is practice talaga. Practice, 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 practice. Solving, sipagan, magbasa ng plumbing code, pati mga reference like this one. Okay, Fajardo and yeah, uh, malaki yung chance na po masa kayo. So, yun lang if you ha... So, yun lang if you want more... So, yun lang. What else? <laughs>